。哎，于医生，快到你的房间看看，好多人呢。什么？这么多啊！对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，甜点最好在午后吃，早上吃太多会引起胃酸，对身体不好。礼品中还配有一些顶级的绿茶，可以搭配甜点来清口。哎，等一下，我想知道送这些礼物的人到底是谁啊？这个我们不方便透露，以后您和这位先生沟通好吗？哦，怎么回事？干嘛呢都？啊，在这围着干嘛呢？嗯，这什么情况？一定要找个这样的男朋友。一定的。行了，别看了，你们回去工作了。公司给你们钱，你们看热闹的，是不是？像什么样子呀？快快回去，回去。于小姐，那我们先走了。哦哦哦，好。谢谢啊。没关系。哎，卢先，你厉害了你。这么多东西谁送的？最奇怪呢，哎，怎么，怎么还有这个呀？不会是恶作剧吧？这，快拆开呀！我知道是谁送的了。谁呀？杜楠。这么知道的？这些都是那天我跟他逛街一起看的，他怎么全都买下来了呀？真的？对呀。这杜楠什么路数啊？哎，你今儿怎么来公司了？你昨天你妈工作了？我们家那老太太犟的跟什么一样，怎么可能昨天工作啊？哎，一会儿你帮我办离职手续吧。怎么，你真的不打算在 CES 干了？那你跟林泽峰他……嘘，眼不见心不烦。也是。那你以后打算怎么样？呃，能干什么干什么呗。再说了，我不是还有宠物诊所吗？饿不着。成，那我一会儿就给你办了。赶紧收拾收拾这儿吧。林总，这是于医生的离职手续，您签个字吧。这很着急吗？嗯，于医生今天来公司了，先在医务室等着。你先去忙吧。嗯，恭喜你啊！这男的还挺大手笔嘛，送你这么多东西啊！你俩现在什么关系啊？不会因为他送你这些东西你就跟他好了吧？随便你怎么想，全对啊！生我气呢！我跟袁爱真的什么都没有，你总得给我一个解释的机会吧？干嘛要解释啊？这是你们之间的事情，跟我有什么关系啊？不用，不用解释。对了，我的辞职报告已经交上去了，麻烦你签个字吧。
，好，该，赶紧帮我收拾啊！不是，哎，小新啊，不是你下次逛街的时候能不能？买点什么什么数码产品啊什么的呀，房子呀、啊、车什么的，你还买什么东西？双节过的烦我。那么多话呀！我告诉你，你快点收拾啊！回头邻居看到了，告我妈我又废了。这个东西我都要还给他的。不是你别还给他呀！不是你忍心伤害他那脆弱的小心肝啊你啊？那我跟他就是普通朋友，他的东西我才不要呢。也是，这是我想的肤浅了。这样才显得你气质高贵，眼眶子不低，没准一高兴啊，那上亿家产都是你。高，实在是高，欲擒故纵，放长线钓大鱼啊你。高你妹呀、啊、高，别拿你的小人之心夺我君子之腹啊。小新啊，求你个事儿呗。什么事儿说？你看窦楠这么大一产业，是不是啊？那他公司里肯定有经理级别的空缺什么的，你帮我想，来说说呗。哎，我觉得吧，你真的应该踏踏实实找一好工作，回头你再这么吊儿郎当的下去，他妈该不要你了。他才不舍得呢，舍不舍得你走着看啊。啊，就走着瞧呗。行行行，哎，你先帮我搬上去一茬，快。嗯哎呦喂，别的不说啊，窦楠买这些礼物，我确实挺感动的。要哥，你们几个早就招架不住了。你说不光是这些礼物，就他那份默默的、默默的为你付出的那个心，我就觉得挺感动的，挺牛叉的。嗯，基本上越是有钱的人吧，他花钱越谨慎，特别是像他这种白手起家的人，他会觉得没有价值的东西，他不会去浪费。可是你俩逛街，只要你多看一眼的东西，他都给你买，包括吃的呀、用的呀什么的。可见他真的挺喜欢你的。我知道他对我好，可是我，我我我就是不能接受，我心就是不动。可能是因为我这儿已经有一个人了吧，他就是进不来。你说我怎么办？那就更应该跟窦楠交往了。那男人就是这样的，你对他越好，他对你可能越不上心；你对他不好，他反而倒贴着来找你。眼前儿有窦楠这么好条件的一个放在这儿，哎呀，对其他人来讲可是一个大威胁。确实不错呀，你这些东西打算怎么处理啊？我还给他呀，我肯定不能收。我收了，我我就感觉我要答应他什么似的。而且你说不说这些啊？就这两样，那个镯子还有那项链。我才十好几万呢，我能收吗？我那天就随便那么一看，谁让他悄不声就买了。我现在想想，我多后怕。还好我当时看的不是什么房子啊、车呀、啊，这要给我搬来了，我怎么办呀？我，人家都对你这么好，要不你就从了吧。从什么呀？他现在这么主动，弄得我特别特别被动。我现在都有种要逼上梁山的感觉，我都快窒息了。我，你说买这些东西，多奇怪。你呀、啊，就是想太多了。人家这干嘛呢？跟你玩浪漫呢，浪费还差不多吧。你现在还不知道人家为什么喜欢你，说不定哪天你知道这原因了以后，你会爱上人家呢。你怎么知道不会呢？